郭庄主不想说，那就让我来替你说吧。我猜事情是这个样子的：十年前，失魂不小心跌进你家的莲花池，巧被许娘子所救。失魂因为这副外表吃了很多的苦，所以胆小自卑。但许娘子心地善良，没有把他当成怪物，反而收留了他。两人也因此互生情愫。好了，谢谢。你猜忌欣喜，想来对许娘子苛刻，失魂便相约许娘子私奔。可是被你发现了这字画上的秘密，所以你恼羞成怒，杀了二人。我去死吧！恰好那晚，正被国坤目睹了你杀人的全过程。郭坤记下了你打向失魂的招式，也瞧见你背尸藏尸的过程，所以才背着骷髅到处乱跑。谁又会在一个疯子的举动呢？但是你知道呀，他所有的行为，都是对你杀人的模仿。你怕事情败露了，便将计就计，只好把责任推到你这个疯弟弟身上。我说的对吧？不，不是的，不是我父亲杀的那些人，不是的。<笑>这只是你们的猜测而已，毫无根据。难道你们百川院就硬要把罪名扣在我的头上吗？你想要证据，简单。你想干什么？让人开口说话的法子，我有的是。说还是不说？爹，爹，阿飞，你这样只会屈打成招的。哎，想屈打成招，无限于我。既然你这么说，那我将你扔进这池中做尸香化肿肥料用。阿飞，我说，我说，你们要找到那个尸魂是我杀的，郭坤的药是我下的。救了那个六指怪人，想不到那个六指怪人居然爱上徐娘子。他以下人的身份混进我彩莲庄，用专门的秘术来养莲，哄徐娘子高兴。因为他见过我对徐娘子动粗，所以就教唆徐娘子离开我，还趁我新婚之夜私奔逃跑。你来了。趁现在人多杂乱，赶紧从后边走。幸好被我发现了。就因为这样，你就要杀人吗？我就一怒之下，把这个六只怪人给杀了。至于那个贱人，是他惊慌过度，自己掉到池子里淹死的。可是那个贱人也该死，脸是高洁之物。那个贱人水性杨花。红杏出墙，他根本不配爱莲，死肉于骨。你凭什么以自己的愿断别人生死呢？你整天挂在嘴边说自己爱莲，你配吗？还有一事，失魂的尸首和遗物在哪？那个怪人早就被我扔到池底下做化肥了。你们几个都下水，把所有尸体捞上来。就算把池底给我翻过了，也要找出一具六根手指的尸体。下水。嗯、莲花是高洁之物，却被搞得这样心碎。找到了，是什么都没有。你不是说失魂的东西从不离身吗？这么多年泡在水里，要真有什么遗物带在身上，早就腐败了吧？失魂的九分皮囊是天山宝物，不腐的话，既然他人在这儿，东西不在身上，那就一定还在彩莲庄的某处。局长长，我们局长长。
你往哪里跑？你往哪里跑？哈哈哈哈哈！哎哎，彩莲庄上下都翻遍了，也没有找到。你先把二人押回百川院，失魂的事儿，我再想想其他的办法。走吧